Lab 2 explores the continued efforts of talented researchers who develop Korea's cutting-edge technologies as well as their daily lives. Technologies for nanobiosensors, which can diagnose pollution and diseases, have emerged in the healthcare industry. On this week's LabTube, we introduce a domestic research team which has developed future nanobiosensor technologies that can be applied to different areas. It is the Functional Biomaterial Lab from the Department of Nanoenergy Engineering at Busan National University, which is led by Professor Oh jin -woo. Let's take a closer look into the nano biosensor that is made with functional biomaterials. 이 장비가 저희가 이번에 개발한 M13 박테리오파지와 사람의 호흡 성분을 분석해 그날의 건강 상태를 체크하는 장비입니다. 그리고 저희가 이번에 개발한 센서 같은 경우는 20가지의 유전자 공학을 통해 서로 다른 센서를 올려서 해당 센서의 패턴을 분석해서 환자의 건강 상태를 확인할 수 있습니다. The research team has recently developed a sensor that can diagnose lung cancer early only with people's out-breathing. By improving the current system, which enables the diagnosis of eye problems like eye inflammation and cataract, dementia and joint inflammation, it has become possible to diagnose cancer. And it is expected to bring innovation to the smart healthcare field. 기존에 저희가 폐암을 진단하기 위해서는 병원에 가서 CT를 찍었어야 했지만 이 장비가 좀더 개발이 되고 상용화가 된다면 가정에서도 좀더 편리하고 간편하게 호흡만으로 폐암을 조기 진단할 수 있을 것으로 예상됩니다. The M13 bacterial phage, which was developed by manipulating the genes of a bacterial phage, is a core part of the sensor that the research team has developed. And it has received a lot of attention in the nanobio field as a future material. When it meets a certain type of gas that is contained in the breath of a cancer patient, it can cause changes in colors and detect diseases. This sensor's case, there are many UM molecules in one sensor that can be detected in one sensor. Also, the person's breath is the same, so when the person is breathing, the person is breathing, 또다시 원 상태로 복귀되기 때문에 이 하나의 센서를 반영구적으로 지속적으로 사용할 수 있는 장점이 있습니다. Let's look into the production process of the sensor. The functional bacterial phage solution contains 20 different types of amino acids that are produced through manipulation of genes. And when the solution is self-assembled on substrates, a biochip sensor is produced. 사람의 호흡이라든지 주변에 있는 공기 같은 경우에는 매우 작은 분자로 이루어져 있기 때문에 그것을 잡을 수 있는 항체 개발이 어렵습니다. 하지만 저희가 개발하고 있는 이 바이오 소재 같은 경우에는 아미노산으로 그 표면에 이루어져 있기 때문에 이 작은 분자를 잡을 수 있는 특정돼 있는 이 리셉터입니다. 따라서 이것들을 이용하게 되면은 사람의 호흡으로부터 나오는 유해 물질을 감지할 수도 있고 사람한테 안 좋은 어떤 다양한 이 기체들을 측정할 수 있는 장점이 있습니다. We had a test to check if the sensor can detect and distinguish different materials in the air. Can it distinguish four different types of chemical substances accurately? Let's find out the result. 저희가 네 가지 서로 다른 화학 물질에 대해 저희 센서의 색 변화 값을 측정해 보았는데요. 해당 결과로 통계 분석을 진행한 결과 네 가지 화학 물질을 완벽하게 분류할 수 있는 것을 확인하였습니다. 이 결과를 바탕으로 저희 센서로 
과일의 신선도 질병 진단이 가능할 것으로 생각됩니다. The researchers have brought fruits like apples, bananas, and grapes. The sensor that the research team has developed can measure the freshness of food as well. According to the freshness level of fruits, the sensor can change its colors. The sensor of the research team can even be applied to people's daily life, aside from the medical sector. So, this sensor's advantage is that one sensor can be used for a variety of people. But we are not limited to the bad smell of the bad smell. We can also use it for good smell. For example, when the food is cooked, 머스키 향이 나오게 되는데 그 시기를 측정함으로써 가장 품질 좋은 어떤 포도를 수확할 수도 있고요. 따라서 올해 저희가 이제 식약처 인허가 단계를 거쳐가지고 실제 병원에 납품해서 환자를 대상으로 이제 성공적인 데이터를 이제 수집하는 것을 목표로 하고 있습니다. The nanobio sensor is expected to be applied to a wide range of areas, including the measurement of freshness of food, detection of harmful substances, and diagnosis of cancer. The research team has made continuous effort to popularize the nanobio sensor. 현재는 시제품 단계에 머물러 있지만 조금 더 개발을 통해서 시 제품화해서 일반인들이 사용할 수 있게 하는데 그 첫째 목표가 있습니다. 그렇게 해서 이제 사람의 호흡을 얻게 된다면. 각그 개인의 질환을 진단할 수도 있고 또 주변의 유해 물질들을 감지할 수도 있기 때문에 이 사람의 어떤 건강과 행복을 영향할 수 있게 도움되는 기기 개발이 저희의 목표입니다. We looked into the functional biomaterial lab from the Department of Nano Energy Engineering at Busan National University, which has developed a nano bio sensor that can improve the health of mankind. And we look forward to the future achievement of the research team.